பயம் இல்லையா அவர்களை பார்த்தால் காவல்துறையை பார்த்தால் இராணுவத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு பயம் இல்லையா என்று இருபத்தி ரெண்டு வயது பெண்ணிடம் கேட்கிறார் பெண் சொல்கிறாள் படைத்த இறைவனை தவிர வேற யாருக்கும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் எங்களுடைய தலை படைத்த இறைவனுக்கு தான் சஜதா செய்யும் என்கின்ற அந்த தைரியம் உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய சர்வாதிகார சாம்ராஜ்யத்தையும் சரித்தது மாணவர்களுடைய போராட்டம் அல் ஆஃபியா டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் நடத்தும் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி மாதத்திற்கான உம்ரா பயணம் சவுதி அரேபியாவிற்கு நேரடியான விமான சேவை ஹரமுக்கு மிக அருகில் இருநூறு மீட்டர் தொலைவில் தங்கும் இடம் தினமும் மூன்று வேளை தரமான சுவையான தமிழக உணவு தமிழ் மற்றும் உருது அறிந்த ஹஜ் வழிகாட்டிகளுடன் கூடிய உம்ரா பயணத்தை செய்து வருகின்றார்கள் ஸோ உம்ரா செய்யணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்க கேட்கின்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்க அல் ஆஃபியா டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் வழங்கும் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி மாதத்திற்கான உம்ரா பயணம் நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய இந்திய சுதந்திர காற்று நமது முன்னோர்கள் பல லட்சம் பேர் உயிர் பலியால் கிடைத்தது இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் டெல்லியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்தியா கேட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேட்டினுடைய சுவரில் பொறிக்கப்பட்ட பெயரே சொல்லும் இந்த நாட்டை யார் கட்டமைப்பதற்கு அதிகமாக பாடுபட்டார்கள் என்று அந்த இந்திய கேட்டில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தி முந்நூறு பேர்கள் உயிர் பலியான அவர்களுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்க்கலாம் அதிலே அறுபத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது பேர் முஸ்லீம்களுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சீக்கியர்களுடைய பெயர் எட்டாயிரத்தி ஐம்பது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுடைய பெயர் பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் தலித்தின மக்களுடைய பெயர் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதிவாசிகளுடைய பெயர் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் எங்கேயாவது ஆர்எஸ்எஸ்களோ சங்கிகளுடைய பெயர் எங்கேயாவது பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஒரு பெயர் கூட கிடையாது வெறும் ஜீரோ 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 என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் அவர்களுடைய தியாகம் இந்த இந்திய நாட்டிற்கு இருக்கிறது இப்படி பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களுடைய உயிர் தியாகத்தினால் விளைந்த இந்த இந்திய தேசம் இன்றைக்கு மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போராட்ட களமாக இந்த தேசம் மாறிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இன்றைக்கு இந்த தேசம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு சுதந்திர விடுதலைக்காக மீண்டும் ஒரு அற போராட்டத்தை காந்திய வழி போராட்டத்தை இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த ஒற்றை சட்டம் மக்களை தொடர்ந்து வஞ்சித்தார்கள் அவர்களுடைய அத்தியாவசிய பொருட்களை எல்லாம் பறித்து வேலையின்மையால் அவர்களை கசக்கி பிழிந்தார்கள் ஆனால் அதற்கெல்லாம் தாங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் அடிமடியில் கை வைத்ததுடன் ஒட்டுமொத்தமாக கிளர்ந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு மாணவ சமூகம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களும் இளைஞர்களும் இன்றைக்கு வீதியில் இறங்கி மிகப்பெரிய அளவிற்கு போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த குடியுரிமையை ஒட்டுமொத்தமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுடைய முழக்கங்கள் மிக வேகமாக அதிவேகமாக இன்றைக்கு ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒழிக்கக்கூடிய குரலை நசுக்கக்கூடிய விதமாக இன்றைக்கு காவல்துறையை ஏவிவிட்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு காட்டு முராண்டித்தன செயலை மாணவர்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிறது மத்திய அரசு டெல்லியில் இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லக்கூடிய டெல்லியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய மிக பிரசித்தி பெற்ற பல்கலைக்கழகங்கள் என்ன பல்கலைக்கழகம் அலிகார் முஸ்லீம் பல்கலைக்கழகம் என்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வளாகத்திற்குள் மாணவர்கள் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் டெல்லியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்திற்குள் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காந்திய வழி போராட்டம் அறவழி போராட்டம் எந்த வன்முறையும் கிடையாது எந்த ஒரு வன்முறை பேச்சும் கிடையாது ஜனநாயக முறைப்படி மாணவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை ஒட்டுமொத்தமாக இந்து முஸ்லீம் என்கின்ற மத பாகுபாடின்றி மாணவர் என்கின்ற இந்திய குடிமகன் என்கின்ற அந்த ரீதியில் போராட்டம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மீது காவல்துறை அத்துமீறி வளாகத்தினுடைய உள்ளுக்குள் போகுவதற்கு அனுமதி வாங்காமல் உள்ளே சென்று அவர்களை மிகப்பெரிய அளவிற்கு கோர தாண்டவம் ஆடியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு எவ்வளவு பேர் அன்றைக்கு நேற்றைய தினம் அவர்கள் தாக்கப்பட்டதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலத்த காயமுற்று இன்றைக்கு மருத்துவமனையில் பலர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாலு பேர் மரணித்திருக்க கூடும் என்கின்ற செய்தி வருகிறது கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களை போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற சமூக ஆர்வலர்கள் வழக்கறிஞர்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் காவல்துறைக்கு சென்றால் உள்ளே அனுமதி மறுப்பு விடிய விடிய டெல்லியினுடைய காவல்துறையினுடைய தலைமையகம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் முன்னாடி ஒட்டுமொத்த மாணவர்களும் முற்றுகையிட்டு மிகப்பெரிய அளவிற்கு விடிய விடிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஜேஎன்யு அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர்கள் இன்றைக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் லக்னோவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது பனாரஸில் இருக்கக்கூடிய இந்து பல்கலைக்கழகம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு போராட்டத்தை கையெடுத்திருக்கிறது நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு போராட்டம் வெடித்திருக்கிறது அப்ப ஜனநாயக வெளியில் மாணவர்கள் போராடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் என்ன செய்திருக்கணும் அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தேன் கூட்டில் கல்லெறிந்திருக்கிறார்கள் சும்மா கிடந்த சங்க ஊதி கெடுத்ததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் அது பறந்து விரிந்து காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த மாணவ சமூகமும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு அத்துமீறி இருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் பெண்கள் சொல்கிறார்கள் நான் இஸ்லாமியன் அல்ல முஸ்லீம் அல்ல ஆனால் நான் படித்த படிப்பிற்கு என்ன பிரயோஜனம் படித்து எனவேதான் நான் இந்த போராட்டத்தை ஏன் என்று சொன்னால் இவர்கள் தொடுத்திருக்க போர் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான போர் அல்ல இவர்கள் தொடுத்திருக்கக்கூடிய யுத்தம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக நடத்திருக்கக்கூடிய போர் எனவேதான் நாங்கள் இதை எதிர்க்கிறோம் என்று முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் நாட்டிலே இன்றைக்கு நடைபெற்ற இந்த அத்தனை போராட்டத்திலும் அந்த போராட்டத்தை வெற்றியடைந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தில் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெல்லி காவல்துறையை ஏவிவிட்டு அவர்களோடு சேர்ந்து ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய மாணவ அமைப்பான ஏபிவிபியையும் ஏவிவிட்டு இன்றைக்கு அங்கே மிகப்பெரிய அளவிற்கு வன்முறை வெறியாட்டம் நடந்திருக்கிறது எந்த அளவிற்கு நடந்திருக்கிறது வளாகத்திற்குள் உள்ளே அத்துமீறியது முதல் தவறு சட்ட வீதி மீறி அல்லது பல் பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர்களுடைய அனுமதி கேட்கவில்லை இன்றைக்கு துணைவேந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் துணைவேந்தர் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளிக்கிற பொழுது சொல்கிறார் மாணவர்கள் தனியாக போராட்டம் செய்யவில்லை அவர்களுக்கு பின்னால் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்கிறார் உங்களை யார் உள்ளே அனுமதித்தது எப்படி உள்ளே வந்தீர்கள் என்று கேட்டால் காவல்துறை சொல்கிறது போராட்டம் கலவரமாக மாறியது சமூக விரோதிகள் உள்ளே புகுகிறார்கள் எனவே நாங்கள் அதை கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்று உள்ளே புகுந்துகிறார்கள் எது போன்ற உலகத்தையே வியக்க வைத்தது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வெற்றியடைந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக அந்த போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய சில காவல்துறைகளை ஏவிவிட்டு எப்படி ஆட்டோவை கொளுத்தினார்களோ வீடுகளை கொளுத்தினார்களோ சமூக விரோதி உள்ளே புகுந்து விட்டார்கள் ஜிகாதிகள் புகுந்து புகுந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி இங்கே எப்படி ஒரு போராட்ட வடிவத்தை கலவர காடாக மாற்றினார்களோ அதே பாணியை இன்றைக்கு டெல்லியில் இவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு டெல்லியினுடைய துணை முதல்வர் வீடியோ ஆதாரங்களோடு போட்டோ ஆதாரங்களோடு இன்றைக்கு குற்றச்சாட்டை பகிரங்கமாக வைத்திருக்கிறார் இதற்கு முழுக்க முழுக்க காவல்துறை தான் வன்முறைக்கு காரணம் எந்த சமூக விரோதியும் கிடையாது அப்போ இவர்கள் தான் சமூக விரோதியா பஸ்ஸை எரித்திருக்கிறார்கள் பெட்ரோலை கொண்டு போய் ஊத்தக்கூடிய அளவிற்கு அந்த வீடியோ இருக்கிறது அதில் போலீசார்களுடைய முகம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சும்மா கிடந்த பஸ்ஸை கொளுத்தி எறிகிறார்கள் சும்மா கிடந்த பைக்குகளை அடித்து நொறுக்கிறார்கள் வளாகத்திற்குள் உள்ளே போய் நூலகத்திற்குள் உள்ளே போய் இதை அத்துமீறி தாக்கியிருக்கிறார்கள் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆஸ்திரேலியிலே தங்கியிருக்கக்கூடியவர்களை எழுப்பி அடித்து சித்திரவதை செய்திருக்கிறார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிக்குள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாச பள்ளிவாசலுக்குள் பூட்ஸ் காலோடு உள்ளே சென்று பள்ளிவாசலை ஒட்டுமொத்தமாக நொறுக்கி இருக்கிறார்கள் சேதப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை விளக்கை அணைத்து விட்டு அவர்களை பல்வேறு விதமான கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்களை அதை அடிக்கிற பொழுது துணிந்து நின்றார்கள் இருபத்தி ரெண்டு வயது பெண்கள் வெறும் இருபத்தி ரெண்டு வயது பெண்கள் காவல்துறையையும் துணை இராணுவத்தையும் ஒற்றை விரலால் ஓட ஓட விரட்டினார்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் பேட்டியிலே கேட்கிறார் ரிப்போர்ட்டர் என்ன கேட்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களை சுற்றி லத்தியோடு காவல்துறை இராணுவம் நின்றதே எப்படி நீங்கள் ஒற்றை விரலை அசைத்து அவர்களை விரட்டினீர்கள் பயம் இல்லையா அவர்களை பார்த்தால் காவல்துறையை பார்த்தால் இராணுவத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு பயம் இல்லையா என்று இருபத்தி ரெண்டு வயது பெண்ணிடம் கேட்கிறார் பெண் சொல்லுகிறாள் படைத்த இறைவனை தவிர வேற யாருக்கும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் எங்களுடைய தலை படைத்த இறைவனுக்கு தான் சஜிலா செய்யும் என்கின்ற அந்த தைரியம் அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு இவர்கள் ஒற்றை சட்டத்தினால் இவர்கள் மாணவர்களுடைய அந்த போராட்டத்தை வன்முறையாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இவர்களால் ஏவிவிட்ட இந்த கூலிப்படையினர் அவர்களோடு சேர்ந்து அந்த ஆர்எஸ
வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த வன்முறை கும்பல் உள்ளே புகுந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு கொதிந்து எழுந்து ஒட்டுமொத்த மாணவர்களும் இன்றைக்கு வீதியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் மாணவர்களுடைய போராட்டம் ஒரு காலத்திலேயும் தோற்றதாக வரலாறு கிடையாது எந்த சர்வாதிகாரமாக உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய சர்வாதிகார சாம்ராஜ்யத்தையும் சரித்தது மாணவர்களுடைய போராட்டம் தான் அப்ப மாணவர்கள் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக இந்து முஸ்லிம் ஏக்குகே இந்து முஸ்லிம் ஒன்று மோடி அமித்ஷா பேக்குகே என்று முழக்கமிடக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு வட மாநிலத்தவர்களிடத்தில் விழிப்புணர்வு வந்திருக்கிறது தென்னிந்தியா மட்டும் தான் விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது இன்றைக்கு பெரிய அளவிற்கு வடந்தியர்கள் தான் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அறுதி பெரும்பான்மையில் இருவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அவர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்று இவர்களுடைய போராட்டத்தில் இவர்களுடைய கொந்தளிப்பால் இன்றைக்கு தெரிந்து விட்டது இவர்கள் முழுக்க முழுக்க இவிஎம் மிஷினை வைத்துத்தான் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையை நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இன்றைக்கு தென்னிந்தியா கொந்தளிப்பதை விட வட இந்தியா மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொந்தளிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு வீதியில் இறங்கி மிக பிரம்மாண்டம் அளவிற்கு மேற்கு வங்கத்திலே பேரணி நடத்தியிருக்கிறார் மம்தா பானர்ஜி என்னுடைய உயிரே போனாலும் குடியுரிமை அந்த சட்டத்தை என்னுடைய மாநிலத்திற்குள் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகுதான் நடக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப எந்த அளவிற்கு இந்த சட்டத்தை எல்லா மாநில முதல்வர்களும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலிலிருந்து அனைத்து மாநில முதல்வர்களும் இன்றைக்கு இதை எதிர்க்கிறார்கள் அவர்களால் மத்திய அரசால் கொடுக்கப்பட்ட அவார்டுகளை புறக்கணித்து தூக்கி வீசுகிறார்கள் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் அஸ்ஸாமினுடைய சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் வெளியேறி இருக்கிறார் அவர்களோடு சேர்ந்து பாஜகவில் இருந்த அத்தனை பிரமுகர்களும் வெளியாகி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு இந்த சட்டம் முஸ்லீம்களுக்கோ தமிழர்களுக்கு மட்டும் எதிரல்ல இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று பிரகடனப்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தேசமும் இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டமாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது ஒரு காந்தியவாதி ஒட்டுமொத்த காந்தியவாதிகளுக்கும் கோச்சேவாதிகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய யுத்தமாக இன்றைக்கு இந்த களம் மாறி இருக்கிறது அதனால் தான் இன்றைக்கு கேரளாவில் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஆளுங்கட்சியும் ஓரணியில் திறந்திருக்கிறார்கள் கருத்து வேறுபாடின்றி ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம் சமூகம் இந்து சமூகம் என்று சொல்லி அனைத்து கட்சிகளும் ஓரணியில் சேர்த்ததற்கு முதலாவதாக பாஜகவிற்கு நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இவர்களை அனைவரையும் ஒரே புள்ளியில் இணைத்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய ஒரே சட்டத்தால் இன்றைக்கு மாற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் அந்த சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வருவேன் என்று இறங்கி வந்திருக்கிறார் ஏன் அழுத்தம் போராட்டத்தினுடைய அந்த எதிரொலி அப்ப இவர்கள் முதலில் மாணவர்களை நீங்கள் ஒடுக்க நினைத்தால் அது இன்னும் திமிர் எழும் என்பதுதான் வரலாறு எனவே போராட்டத்தை ஜனநாயக வழியில் நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இவர்கள் அடக்க அடக்க அவர்கள் அடங்கி போக மாட்டார்கள் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் இராணுவத்தை வைத்து துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறீர்கள் துப்பாக்கி சூடு அங்கே உள்ளே நடத்தப்பட்டிருக்கிறது பள்ளிவாசலுக்குள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது நூலகங்களுக்குள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது வளாகத்திற்குள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே விசாரணை உயர்மட்ட விசாரணைக்குள் வைக்க வேண்டும் என்று பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார் உலகத்தில் ஒரு இராணுவம் போலீஸினுடைய துப்பாக்கி யாருக்கு பிரயோகப்படுத்தப்படும் என்று சொன்னால் அந்நிய நாட்டவர்களுக்கு பிரயோகப்படுத்தப்படும் சீனா உள்ளே வந்துட்டான் அவனை தாக்க முடியலை அவனை சுட்டு வெளியே அனுப்ப முடியலை இந்தியாவை விட்டு ஆனால் உலகத்திலேயே சொந்த நாட்டு குடிமக்களை துப்பாக்கியால் சுடக்கூடிய இராணுவமும் காவல்துறையும் இன்றைக்கு இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது அப்போ நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியவில்லை நாட்டினுடைய இது போன்ற நாசமாக்கக்கூடிய சட்டத்தால் இன்றைக்கு மாணவர்களை சீண்டிருக்கிறார்கள் தேன்கூட்டிலே கல் எறிந்திருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு இவர்களுக்கு விளைவை ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் தான் இன்றைக்கு பயந்து போய் சட்டத்தை நாங்கள் மாற்றி விடுகிறோம் திருத்தம் கொண்டு வருகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள் இது காலம் இதே தொடராது இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தேசமும் கிளர்ந்து எழுந்திருக்கிறது இனி இவர்கள் சரியான முறையில் நாட்டை கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நல்லது இன்னும் இருக்கக்கூடிய நாலு ஆண்டு காலம் ஆளலாம் இல்லை என்று சொன்னால் இது போன்ற புரட்சி வெடிக்க ஆரம்பித்துவிடும் இன்றைக்கு நிலைமை அப்படித்தான் இருக்கிறது அதனால் தான் பலர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எங்கேயோ நடக்கக்கூடிய காஷ்மீரில் நடக்கிறது நமக்கு என்ன என்று இருந்தோம் இன்றைக்கு அது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் முழுவதும் வந்திருக்கிறது நாளைக்கு தென்னிந்தியா முழுவதும் வரும் எப்படி அங்கே நடந்தால் நமக்கு என்ன என்று இருந்தார்கள் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும் காவல்துறை இராணுவத்தை வைத்து அடக்க நினைக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த தொலைத்தொடர்புகளையும் அறுக்க நினைக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் இன்றைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சொல்லியிருக்கிறது சமூக வலைதளங்களில் நீங்கள் எந்த இதையும் பதியக்கூடாது வன்முறையை தூண்டக்கூடாது என்று வன்முறை செய்வதே இவர்கள் தானே நாட்டு மக்கள் குடிமக்கள்
டிவியில் இதற்கு முன்னாலே இந்த சட்டம் வந்த அமலுக்கு முன்னாலே டிவியில் இது போன்ற காட்சிகளை போராட்டங்களை ஒளிபரப்பக்கூடாது என்கிற தொனியில் மறைமுகமான மிரட்டல் தொலைக்காட்சிகளுக்கு இப்போ சமூக தலைவாசிகளுக்கு ஏனென்றால் இவர்களுடைய ஒவ்வொன்றும் காவல்துறையினுடைய அந்த டெல்லி அந்த ஜாமியா யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அத்துமீறல்களும் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களால் வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அதை முடக்கணும் அதை முடக்கினாதான் அதை பயமுறுத்தணும் அச்சுறுத்தணும் என்று சொல்லி இராணுவம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது காவல்துறை எங்கள்கிட்ட கையில் இருக்குது அதிகாரம் எங்கள்கிட்ட கையில் இருக்குது என்று இவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த சாம்ராஜ்யம் எந்த சர்வாதிகாரமும் வல்லாதிக்கமும் நிலை பெற்றதா வரலாறே கிடையாது ஹிட்லரை விடவா முசோலினை விடவா அவர்கள் பெரியவர்கள் மாணவர்களுக்கு முன்னால் இவர்கள் தூசிக்கு சமமானவர்கள் வீழ்ந்தே போவார்கள் ஒட்டுமொத்த சாம்ராஜ்யமும் விரைவில் சரியக்கூடிய நிலை ஏற்படும்